आप क्या सोच रहे हैं आल मोहम्मद पे एक जुल्म हुआ नहीं एक जुल्म नहीं हुआ आल मोहम्मद पे जुल्म हो रहे थे हो रहे हैं और होते रहेंगे मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये बताइए हलाल मोहम्मदी हलाल है या आराम है हलाल मोहम्मदी क्यामत तक हलाल है और हराम है मोहम्मदी क्यामत तक हराम है जो पैगंबर हलाल कर गए वो क्यामत तक हलाल रहेगा और जो पैगंबर हराम कर गए वो क्यामत तक हराम रहेगा ये बताइए मैं आपसे पूछना चाहता हूं मुता हलाल है या हराम हलाल पैगंबर इस्लाम के जमाने में हलाल था या आराम हलाल मौलाए कायनात के जमाने में हलाल था या आराम इमाम हसन के जमाने में हलाल था या आराम इमाम हुसैन के जमाने में हलाल था या आराम इमाम जैनदीन के जमाने में हलाल था या आराम इमाम में जमाना के जमाने में हलाल है या आराम हलाल है ना मगर आज हमारे समाज ने इस हलाल को इतना हराम कर दिया कि अगर इसका नाम हमारे समाज में ले दिया जाए तो लोग अपने मुंह पे हाथ मारने लगते हैं अरे 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 यानी अगर फेले हराम का नाम लिया जाए तो हम गाल नहीं पीटते मगर अगर इसका नाम लिया जाए जबकि मासूम ने हदीस इशात फरमाई कि अगर फला मेरे जद अली की दुश्मनी में मुता को हराम करार ना देता तो कायनात में कोई फेले हराम कर अंजाम ना देता समझा फेले हराम अंजाम ना देता क्या समझ रहे हैं आप ये जो मुता हराम करार दिया गया ये आपकी वजह से दिया गया नहीं अली की दुश्मनी में किया गया ये जो तवाफुल निशा हराम करार दिया गया है निकाला गया है ये आपकी मौत दुश्मनी में नहीं अली की इसलिए कि जिसने मुता को और तवाफुल निशा को निकाला है उसने पैगंबर की हदीस जबान से हदीस सुनी है कि अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो हलाल ज्यादा होगा और तुझसे नफरत वो करेगा जो हराम ज्यादा होगा उसने सोचा कि अब कैसे दुश्मन बढ़ाए जाए तो उसने दो काम किए एक ये रोक दिया एक ये रोक दिया ताकि फेले हराम बढ़ता रहे और जब फेले हराम बढ़ेगा तो नस्ल हराम भी बढ़ेगी और वो ये सोच रहा था कि नस्ल हराम वाले नस्ल हराम वाले नस्ल हलाल में आके मिक्स हो जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा हलाल कौन है और हराम कौन है मगर उसे ये नहीं पता था कि नबी एक थर्मामीटर दे के गए हैं जो हजारों के मजमे में पहचान लेता है हलाली कौन है हरामी कौन है हम भरे मजमे में एक बार कहते हैं या अली चेहरा बता देता है हलाल ज्यादा